வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டேரக்டர் செய்து உங்களுக்கான நேரம் இந்த சேனல் மூலியமாக சினிமையை பற்றிய முழுமையான விவரங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பதினெட்டு வருட சினிமா உடைய அனுபவம் சேரன் சார் கிட்ட ஒரு ஏழு வருடம் உதவி வைக்கணும் நான் வேலை பார்த்தது நான் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ண அது ரிலீஸ்க்கான வேலை போயிட்டுருக்கேன் அந்த படம் எடுத்த தெளிவு நிறைய ஷூட்டிங் டிஸ்கஷனில் கலந்துக்கிட்ட அறிவு இதை வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த இந்த சேனலில் சினிமாவை பற்றிய தெளிவான விளக்கமான நுணுக்கமான நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக கற்றுக்க முடியும் முதன் முதல்ல இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்போ தான் நம்ம என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் எதை நோக்கி பயணப்பட்டு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சிக்க முடியும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய மெயில் ஐடி இருக்கு பிறவி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வாட்ஸ்அப் குரூப் உடைய லிங்க் இருக்கு இது எதுக்கு அப்படின்றது வீடியோ முடியும் நான் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கான வீடியோவுக்கு நம்ம போயிடலாம் தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல படம் எடுக்கிற அப்படி ஒரு படம் கிட்டத்தட்ட அவர் ஜெயித்த காலம் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் வந்து அவர் ஜெயிக்கிறார் ஆறு படம் ஆறு படம் எடுத்துட்டு ஆறு படமும் வந்து ஆறு படமும் வந்து இப்போ நம்ம சொல்லவும் இல்லை இரடா அரைச்சோமாவே அரைச்சிட்டு இருக்காங்க வழக்கமான கதையாக இருக்குது வழக்கமான இதாக இருக்குது சீனா இருக்குது இப்படி நம்ம பேசும் இல்லை சில படங்கள் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரியும் இல்லை கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் முதல் படம் அப்புறம் அவன் உசிரின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாரதி கண்ணமாவோடைய ரீமேக்கு கண்டத்தில் பண்ணது ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் வந்து கிங்குன்னு சொல்லிட்டு விஜய் விக்ரம் வச்சு கிங்குன்னு சொல்லி ஒரு படம் லாடம் கொக்கி இப்படி எடுத்த படங்கள் எல்லாமே வேற வேற ஜான ரொம்ப புதிய கதை புதிய கதைக்கலாம் இப்படி எடுத்தும் வந்து பரவலாக வந்து யாருக்குமே பிரபு சாதமன் அப்படின்ற ஒரு இயக்குனரை பற்றி பெருசாக தெரியல இங்கே இதற்கு எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொரு படமாக அந்த உசுரு கிங்கு லீ லாடம் கொக்கி லீ வந்து பிரபு சா இவர் சத்தியராஜ் சிவராஜ் நடித்தது லாடம் வந்து சிம்பு நடிச்சிட்டு போடி கொக்கியில் கரம் நடி எல்லாமே வித்தியாசமான கதைக்கெல்லாம் அவன் யோசித்து எல்லாமே பண்ணியும் இவ்வளோ பண்ணியும் ஜெயிக்க முடியல அப்போ அந்த பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஆரம்பித்து இப்போ நம்ம ஒரு கணக்கு போடுவோம் சென்னையிலேருந்து கிளம்பி வரோம் ஒரு டேரக்டர்கிட்ட வேலை பார்க்க ஒரு 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 வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி அவர்கிட்ட ஒரு ரெண்டு படமும் ஒரு ஒரு படமும் வேலை பார்த்து இப்போ ப்ரொடியூசர் மீட் பண்ணி இப்போ இது பார்த்து இந்த படத்தை ஆரம்பித்து இந்த டைமில் ரிலீஸ் பண்ணுன்ட்டு ஒரு கணக்கு போடுவோம் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு இது இது அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டு இப்போ நான் ஒரு இது மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் இதற்குள்ள இங்கே சேர்ந்துடணும் ஒரு டேரக்டர்கிட்ட சேர்ந்துடணும் இப்படி படம் நம்ம வேலை பார்க்கணும் கதை சொல்லணும் கமிட் ஆகணும் இந்த வருஷம் வரப்ப நம்ம இத்தனை படம் முடிச்சிருக்கணும் கையில் இவ்வளோ படம் இருக்கணும் இவ்வளோ புகழ் இருக்கணும் இதுதான் ஒரு டார்கெட் நமக்கு இலக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப இங்கே வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் இவர் முதல் படம் பண்ணார்னா இப்போ ஒரு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் முன்னாடி சினிமாவுக்கு வந்திருக்காரு அப்போ பார்த்தா தொண்ணூற்றி மூணில் சினிமாவுக்கு வந்திருக்காருன்னு வைக்கலாம் தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து ஒருத்தர் வந்து முதல் படம் ஜெயிச்சு பரவலாக வெளியே தெரியறதுக்கு பதினேழு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் எடுத்த படங்கள் எல்லாமே வித்தியாசமான படங்கள் ஆறு படங்கள் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மைனா சூப்பர் பேப்பர் ஹிட் ஆகி அது வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து அவரை கொண்டு போய் சேர்த்துச்சு இப்போ நிறையா பேர் வந்து பிரபு சாமன் சாருடைய முதல் படமே வந்து மைனா தான் அப்படின்றது ரேஞ்சு அதற்கு முன்னாடி சைக்கிள் ஓட்டி கீழே விழுந்து விழுவுறோமா என்ன ஆனாலும் சைக்கிள் ஓட்டி நான் கற்றுக்காம விட்டாவே மாட்டேன் திரும்ப திரும்ப பிட்டிவாதமா காயத்தோட அடிபட்டு அடிபட்டு எந்திரிச்சு ஓட்டுற அந்த ஒரு சிறுவன் மாதிரியான ஒரு வேகம் எடுத்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து என்னடா லீ யார் பண்ணா குக்கி யார் பண்ணா லாடம் யார் பண்ணா கிங்கு இதெல்லாம் வேற அவங்க படம்ட்டு சினிமா இருக்கிறவங்களுக்கே பெருசா தெரியுது வந்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணிருக்காரா இவ்வளவு படம் பண்ணிருக்காரா அப்ப இந்த பதினேழு பதினெட்டு வருஷம் ஸ்ட்ரகிளிங்கு இந்த மைனா அப்படின்றது சூப்பர் டூப்பராக பெரிய அளவுக்கெல்லாம் ஹிட் ஆகி அவருடைய தன்மை வந்து வேறு மாதிரி மாறிச்சு இப்போ மைனாவுக்கு அப்புறம் மைனாவுக்கு அப்புறம் எடுத்தது வந்து கையல் கும்கி எடுத்து அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மைனாவுக்கு அப்புறம் கும்கி அது வேறு மாதிரியான பேச்சு அப்புறம் கையல் தொடரி இப்போ கும்கி டூ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் காடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காடனும் வந்து யானை பற்றிய ஒரு படம் தான் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மூணுலேயும் வந்து பண்ணிட்டுருக்காரு இப்போ இந்த காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பார்த்தா தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் வந்து அந்த படத்தின் மூலியமாக தான் ஒரு மனிதர் வெளியே தெரிகிறாரு ஒரு கிரியாட்டர் வெளியே தெரிகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்குமான காலகட்டம் பார்த்தா
இப்போ இந்த குங்கி டூவும் காடலும் இவருடைய தரத்தை என்ன நீ நிர்ணயிக்குது கமர்சியலாக என்ன ஹிட் ஆகிறாங்க இல்லை ரிவ்யூ வைஸாக எப்படி படங்கள் வந்து போகுது இதெல்லாம் பொறுத்து அடுத்த விஷயங்கள் வந்து இவருக்கான பிரபுசாமம் சார்க்கான ஒரு விஷயம் வந்து போகும் அப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த இது பார்க்குறப்ப இது சொல்கிறப்ப நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் தொண்ணூற்றி மூணில் இல்லை தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இருந்து ஒருத்தர் சினிமாவுக்கு வேலை பார்த்தார் அந்த வேலை பார்க்குறதுக்கு அப்போ எத்தனை வருஷம் ட்ரை பண்ணார் அப்போ எப்போ தான் வந்தார் சென்னை எப்போ தான் வந்தது எப்போ வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சது முதல் படம் வாய்ப்பு கிடச்சி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஆரம்பிச்சு இப்படியெல்லாம் பண்ணுறப்ப அந்த பொறுமை இருக்குல்ல திறமை இருக்குன்ட்டு தெரியும் ஆறு படமும் எடுத்து எடுத்து எல்லாராலையும் ரிவ்யூ வயசாக வந்து எல்லாமே நல்ல படம் ஏண்டா ஊரில் ஏண்டா ஊரில் ஏண்டா இதே காரணம் அவரும் அப்போ சோர்ந்து போகாமல் நான் விட மாட்டேன் நான் அடிச்சே தீர்வேன் என்னுடைய இலக்கை நான் வந்து அடிச்சே தீர்வேன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூவாக ஃபாலோ பண்ணி மைனா ஃபுட் போய் பத்தில் அடிச்சு கொண்டு வந்து அப்படி நிறுத்தினது அப்போ இந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ஒருத்தர் வந்து சில பேருக்கு வந்து முதல் படம் கிடைக்க ஆகிடுது சூப்பர் டூப்பர் ஆகிடுது அதுக்கடுத்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு சங்கர் சார்கெல்லாம் முதல் படமே ஜெட்டில் மேன் பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்டுச்சு அப்புறம் அடுத்து அடுத்து அடுத்துன்னு போயிட்டு தோல்வியில் துவலாமை என்ன தவறு நடக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறது இப்ப இது அவருக்கு முன்னாடி ஆறு படத்துல ஒர்க் பண்ணதை விட மைனாவா ஒரு லைட் வெயிட்டா எடுத்து ஒரு நல்ல எமோஷன் வந்து டிராமா வந்து கொடுத்துருக்காரு ஜெய்ஸ்டர் இப்போ அவருக்கே யோசிப்பார் சரி ஓகே நம்ம மனக்கட்டதெல்லாம் தப்பாட்டுருக்கு அப்போ இந்த ஆடியன்ஸ் இப்படி இதை இதை நம்ம பிடிச்சிக்கணும் இது வேணாம் எதுக்கு பரிச்சாத்த முயற்சிகள் அப்படின்றது எதுக்கு இந்த மாதிரி அவராக ஏதாவது யோசிச்சுருக்கலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இதற்கிடையில் இந்த படம் வந்து சாட்டைன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பிரபு சாங்கன் சாருடைய உதவியாளர் அன்பாளன் சார் அவரை வச்சு சாட்டைன்னு ஒரு பண்ணாங்க அப்புறம் அடுத்த சாட்டைன்னு ரெண்டாவது ஒரு படம் தயாரிப்பாளரும் ஆகிட்டார் அப்படி மாற்றி விடுது ஓகே சினிமாவிலேயே இருக்கிறது சினிமாவிலேயே வேலை பார்க்கறது சினிமாவிலேயே முதலீடு செய்கிறது அப்படின்ற ஒரு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறது தன்னுடைய உதவியாளருக்கு ஒருத்தர் வேலை கொடுத்த ஒரு படம் கொடுத்த ஒரு இது அந்த ப சாட்டையும் வந்து பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்ட ஒரு படங்கள் தான் நமக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து ஒருத்தருடைய ஒரு டைரக்டருடைய நீங்கள் ஸ்பீல்பர்க்கோ ஜேம்ஸ் கேமரோனோ இல்லை ராஜமௌலியோ இல்லை சங்கர் சாரோ முக்கியமான இயக்குனர்கள் இல்லை தெரியாத இயக்குனர்கள் இதை ஒன்று எடுத்து படிக்கிறப்ப வெற்றியை மட்டும் பார்த்துடக்கூடாது பார்த்துட்டா நமக்கு அதை மட்டும்தான் வெற்றி ஓகே அது என்ன பா பா ஒரு ஒரு படம் ரெண்டு படம் மூணு படம் மூணாக சம்பாதிச்சிடலாம் புகழ் வந்துடும் நிறைய என்ட்ரிஸ் கொடுத்துடலாம் அப்படின்றது இல்லை அதற்கு முன்னாடி அவங்கள என்ன மெனக்கெட்டிருக்காங்க அந்த அடிப்பட்டதில் அவங்க எவ்வளோ பண்பட்டிருப்பாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எதற்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்மளை வந்து செதுக்கிக்கிறதுக்கு நம்மளை நாமளே செதுக்கிக்கிறதுக்கு சில விஷயங்களுக்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு சில டைமில் தோல்வி வரப்போ தோண்டு போகாமல் நம்மளை தற்காத்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து இது இந்த மாதிரியான ஒரு நமக்கு முன்னாடி படம் பண்ணவங்களுடைய அந்த படிப்பினைகள் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கணும் வைங்களா அதனால் இதை பார்த்துங்க உங்களுடைய தொடர் முயற்சி சினிமாவுக்கு ரெடியாகி வாங்க வந்து தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுறப்ப உங்களுடைய இலக்கு வெகு சீக்கிரமாக போய் அடையிறதுக்கு பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் மற்ற விஷயங்கள் அடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ முதல் முதல்ல பார்க்குறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் போங்க ஆல் வீடியோஸுக்கு அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் பேசுகிற முதல் வீடியோலேருந்து கடைசி வீடியோ வரைக்கும் அந்த லிங்க்கில் இருக்குது என்ன பேசுகிறது ஒரு சின்ன நிகழ்வு எப்படி ரெண்டு மணி நேரம் கதையாக மாற்றுறது அதை எப்படி சூட் பண்ணுறது சென்சர் தேட்டர் வரைக்கும் எப்படி கொண்டு போகிறது இப்படி தன்ன தெளிவான நுணுக்கமான விவரமான விஷயங்கள் வந்து பேசியிருக்கோம் நீங்கள் ஒரு பதினெட்டு வருட அனுபவம் இருக்கிறதுனால நிறையா விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு பேசுகிறது வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அதை வந்து உது உறுதியாக என்னால் வந்து சொல்ல முடியும் சேனல் கரெக்டாக கைட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே வந்துடும் நீங்கள் பார்த்துடலாம் விஸ்காம் படிக்கிறவங்களுக்கு சினிமா இருக்கிற ஆர்வம் இருக்கிற மற்றவங்களுக்கும் இந்த சேனல் பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்களும் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்டுனா கமெண்ட்லேயே அவங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கு உங்கள் நம்பர் போட்டு கொடுங்க ஃப்ரீயாக இருக்கிற பண்ணாலே இப்போ ஒரு டவுட்டை க்ளியர் பண்ணிடலாம் மெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வாட்ஸ்அப் குரூப்புடைய லிங்க் இருக்காது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்த ஒரு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் இருக்குது சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிமு போட்டு வர்றேன் அது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிமு ஷார்ட் ஃபிலிமுடைய ஸ்கிரிப்டு ஷார்ட் ஃபிலிமுடைய மேக்கிங்கு இந்த டப்பிங் ஃபுட்டேஜ் டப்பிங் அனுப்புகிற ஃபுட்டேஜ்
சீக்கிரம் உங்கள் இலக்கை நோக்கி முன்னேறி நீங்கள் வெற்றியடைங்க தொடர்ந்து இணைந்து பயணிப்போம் நண்பர்களை தம்பிகளை நன்றி வணக்கம்